यश अकॅडमी युट्यूब चॅनल वर आपलं मनपूर्वक स्वागत विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला माहितच आहे की वीस सप्टेंबर पासून एम एस टी सी टी सुरू होत आहे त्या अनुषंगानं पुन्हा एकदा काही ऑर्गॅनिक चे टॉपिक्स विचारात घेऊन आपल्यासाठी काही नवीन प्रश्न निर्माण केलेले आहेत जे एम सी क्यूज अभ्यासल्यानंतर निश्चितच तुम्हाला त्याचा फायदा होणारा आहे त्यामुळे येणाऱ्या एम एस टी सी टी दोन हजार एकवीस या परीक्षेसाठी तुमची निश्चितच चांगली तयारी हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर होईल असं मला वाटत आहे त्यामध्ये हॅलोजन डेरिवेटिव्ह हा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधून आपण चॅप्टर सिलेक्ट केलेला आहे आणि माझी खात्री आहे की हे प्रश्न तुम्हाला निश्चितच आवडतील यामध्ये हा प्रश्न पहा सिलेक्ट द कंपाउंड विच ऑन हिटिंग विथ हायोनिल क्लोराईड लिबरेट्स सल्फर डायऑक्साईड हा जो एम सी क्यू आहे तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हालाइट पेज नंबर टेक्स्टबुक बालभारतीचा आहे त्याच्यामध्ये पेज नंबर टू हंड्रेड अँड थर्टीन वर आहे सिलेक्ट द कंपाउंड विच ऑन हिटिंग विथ हायोनिल क्लोराईड लिबरेट्स एसओ टू दॅट इज सल्फर डायऑक्साईड म्हणजे इथं यू आर गिव्हन फोर ऑप्शन सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन यू आर टू सिलेक्ट द करेक्ट वन दॅट इज द हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट वन देर इज नो एनी अल्टरनेटिव्ह फॉर दे आन्सर ऑप्शन म्हणजे तुम्हाला जे कंपाउंड सिलेक्ट करायचं आहे की थायोन या पैकी अशा कोणत्या कंपाउंड बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर थायन क्लोराईडची एसओ टू हा लिबरेट होणार आहे तर तुम्हाला माहित आहे अल्किन वरती रिएक्शन होणार नाही अमाइन्स वर नाही अल्काईन हालाइड्स वर देखील नाही आणि त्यामुळं फक्त राहतो तो अल्कोहोल आणि त्यामुळं ही जी रिएक्शन आहे ते रिएक्शन ऑफ इथॅनॉल और इथायन अल्कोहोल विथ थायनिल क्लोराईड इट गिव्ह सल्फर डाय ऑक्साइड और लिबरेट सल्फर डाय ऑक्साइड म्हणजे अशा पद्धतीचे थोडेसे वेगळे प्रश्नांच नेचर इथं बदललेलं आपल्याला पाहायला मिळेल म्हणजे एकच कंटेंट आहे परंतु त्यावर वेगळ्या पद्धतीनं प्रश्न विचारला जाऊ शकतो ह्यासाठी हे प्रश्न तुम्हाला माहिती व्हावेत म्हणून आपण विचार केलेला आहे सो करेक्ट आन्सर इज अ बी दट इज सी एच थ्री सी एच टू वेच अल्कोहोल नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेम टॉपिक दॅट इज हॅलोजन डेरिवेटिव अँड सब युनिट इज अलोजन एक्सचेंज फिन केलिस्टन रिएक्शन वर आधारित आहे पेज नंबर टू हंड्रेड अँड फोर्टीन यावर आपण बऱ्याच पद्धतीनं सोडवला असेल पण हा एक वेगळा नेचरचा प्रश्न आहे बाय कन्सिडरिंग द फॉलोविंग रिएक्शन आयडेंटिफाय द मिसिंग रिएजंट ऑर केमिकल म्हणजे तुम्हाला एक अशी रिएक्शन दिलेली आहे आणि त्या रिएक्शन मध्ये क्वेश्चन मार्क केलेला आहे आणि तो क्वेश्चन मार्क हा मिसिंग रिएजंट किंवा केमिकलचा आहे तो खालील दिलेल्या पैकी जे ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन कि करेक्ट रिएजेंट को तो शोधा है तो इतना लक्षा कि फिन केलिस्टन रिएक्शन मटल कि अल्काइल क्रोमाइड्स और क्लोराइड्स आर कन्वर्टेड इन टू अल्काइल आयोडाइड्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटोन दट इज द ड्राई एसिटोन एज अ सॉल्व नाउ यू आर टू फाइंड आउट द रिएजेंट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क मग एन ए वाय आई का एन ए टू सीओ थ्री एन एस एल का एन ए आय तर इथं तुम्हाला माहित आहे सोडियम आयोडाइड बरोबर जर रिएक्शन केली तर अल्काइल आयोडाइड हे तयार होत म्हणजे डी इज द करेक्ट ऑप्शन सोडियम आयोडाइड नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किन हालाइड वर आधारित हा एमसीक्यू पेज नंबर टू हंड्रेड अँड फिफ्टीन वर आहे द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हालाइड इज आता यामध्ये एक तुम्हाला सांगतो की डिक्रीजिंग अँड इन्क्रीजिंग ऑर्डर वर एक लक्ष केंद्रित करा ते जे डिक्रीजिंग अँड इन्क्रीजिंग ऑर्डरच जे सिम्बॉल असणार आहे ग्रेटर दॅन आणि स्मॉलर दॅन किंवा लेस दॅन आपण म्हणू अशा पद्धतीनं ते माहीत असणं अपेक्षित असणार आहे आता आणखी लालाइट जे दिलेले आहेत आर एफ आर सी एल आर बी आर आर आय थोडक्यामध्ये आपण असं ग्रहित धरूया की दीज आणखी लालाइट कंटेन सेम अल्काइल ग्रुप म्हणजे एकच प्रकारचा अल्काइल ग्रुप जर असेल आणि एफ सी एल बी आर आय ऍटॉमिक साईज वाढत जाते मास जो असणार आहे त्यांचा तो वाढत जातो 
सो वैंड्रॉल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑल्सो इन्क्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट हा वाड़ता अपना पहाय मिलते सर्वे जास्त बॉइलिंग पॉइंट कुछ आता जर लॉजिक लुम्हार लक्षा आलखील आयोडाइड आर मग कमी इज ग्रेटर दैन अलकाइल ब्रोमाइड विच इज ग्रेटर दैन अलकाइल क्लोराइड विच इज ग्रेटर दैन आर एफ डी इज द करेक्ट ऑप्शन डी हा करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट वन निकॉल प्रिजम यूज टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी लाइट इन टू प्लेन पोलराइज लाइट कन्सिस्ट ऑफ निकॉल इन ऑप्टिकल एक्टिविटी निकॉल प्रिजम इज यूज टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी लाइट विच वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन परपेडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट सो सच लाइट इज कन्वर्टेड इन टू प्लेन पोलराइज लाइट विच वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन परपेडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट सो दिस निकॉल प्रिजम कन्वर्ट्स ऑर्डिनरी टू इन टू प्लेन पोलराइज लाइट so it is made up of calcite that is calcium carbonate so c is the correct option ya madhe pa ha ek ata neat ai examination je aaj kal jhalele ahe tya parikshela prashna vicharlela ahe yavar adharit ahe baryach vela sope prashna neat la apnala alele pahayla mete which of the following is most stable कि प्रश्न विचार जो हाउ मेनी हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द मोस्ट स्टेबल अल्किन अमंग द फॉलोइंग इलिमिनेशन डीहाइड्रोहाइलोजनेशन रिएक्शन पेज नंबर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वर है टेक्स्ट बुक बाल भारतीय पाल है तो तुम्हारा अभी स्ट्रक्चर्स दी जी स्ट्रक्चर्स मे दोन वेगले प्रश्न विचार जाऊ शक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल तुम्हारा महत है कि सैटजेप डीहाइड्रोहाइलोजनेशन ज्यादा होते अल्किन तैयार होता मोर अल्काइल ग्रुप सब्सिटेड जो अल्किन है स्टैबिलिटी ही जास्त आती अपना महत है परंतु समांतर की स्टैबिलिटी कुनामूलते नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मेनली पहाय मिलते तो सैटजेप रूल तुम्हारा महत अपेक्षित है जर आप इत डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आज कार्बन अटैच टू टू हाइड्रोजन इत स्ट्रक्चर जर पाल तो इत हा जो कार्बोन हा जो कार्बन है दिस कार्बन इज अटैच टू वन मोर कार्बन एटम दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस अल्फा कार्बन इज अटैच टू थ्री हाइड्रोजन एटम्स कॉल्ड थ्री अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इत जर पाल तो इत बाकी सेम है इत ही सेम है इत फ अलकाइल ग्रुप मिथाइल ऐसी इथाइल ग्रुप जोड़ा है इत सी एच टू है तो सी एच टू अल्फा कार्बन एटम जो है तो इट इज अटैच टू टू हाइड्रोजन एटम्स विच आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इत जर पाला अपन स्ट्रक्चर सेम च है एवं हत का बदल अपना दसत नहीं है इत ही तस है एक हाइड्रोजन फिर जास्त इत जर पाल तो हा अल्फा कार्बन एटम एंड इट इज अटैच टू वन हाइड्रोजन एटम कॉल्ड वन अल्फा हाइड्रोजन इत तीन है इत दो एक है स्टैबिलिटी का विचार जर के अल्किन विच कंटेन मैक्सिम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन इट गिवज मोर स्टेबल जो स्ट्रक्चर है तो मोर स्टेबल है करेक्ट आंसर जे है तो बी है उलट विचार विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट स्टेबल तो सर्वे लिस्ट स्टेबल है कारण इत देर इज नो अल्फा कार्बन सो देर इज अ नो अल्फा हाइड्रोजन सर्वे लिस्ट स्टेबल जो आल तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू अपना महत आवश्यक है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म ए हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजन नेहमी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गैनोमेटलिक कंपाउंड है तुम्हारा महत है परंतु हा प्रश्न वेग पद्धति है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म ए हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजन जे ग्रिग्नार्ड रिएजन बरबर खाली दिखा पैकी एक कुछ रिएक्शन जर के लिए हाइड्रोकार्बन हा तैयार होते 
तो यासाठी तुम्हाला माहित पाहिजे की गिरनाट रिएजंटची जे रिएक्शन करायची असेल त्यावेळेस ऍसिडिक हायड्रोजन असणं अपेक्षित आहे त्या कंपाऊंड मध्ये मग ते असे कोणते असणार आहे तर ओ एच तुम्हाला दिसायला पाहिजे किंवा एन एच बॉन्ड असायला पाहिजे म्हणजे अमोनिया असेल किंवा अमाइन्स असणारे आहेत किंवा अल्कोहोल्स जे असणारे आहेत किंवा वॉटर पण असणार आहे लक्षात घ्या किंवा आणखीन एक सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असणार कंपाऊंड टी एच म्हणजे हा सुद्धा हायड्रोजन जो असणार आहे अल्काइन्स मध्ये तो ऍसिडिक हायड्रोजन असणार आहे आणि अशी कंपाऊंड जर पाहायला मिळाली तर मात्र प्रिग्नाड रिएजन रिएक्ट विथ सच टाईप ऑफ कंपाऊंड अँड फॉर्म हायड्रो कार्बन आणि मग तसं पाहिलं तर इथॅनल म्हणजे आल्डीआय झाला सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच असी टाळले त्यामुळे इथं ऍसिडिक हायड्रोजन आपल्याला दिसत नाही हा इथॅनॉल आहे म्हणजे सी एच थ्री सी एच टू आणि ओ एच म्हणजे इथं ऍसिडिक हायड्रोजन पाहायला मिळतो ऍसिटोन मध्ये पण ऍसिडिक हायड्रोजन नाही मिथायल ब्रोमाइड मध्ये पण नाही सो करेक्ट ऑप्शन जो असणार आहे तो इथं कोण असणार आहे इथॉल इज द करेक्ट ऑप्शन दॅट इज द बी बरोबर आहे म्हणजे अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रश्न त्यांची नेचर तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित असणार आहे खूप कमी कालावधी राहिलेला आहे आणि यापूर्वीचे काही व्हिडिओज या हायड्रोजन डेरिव्हेटिव्हचे यश अकॅडमीचे पहा निश्चित तुम्हाला ते आवडले असणार आहेत आणखी एकदा पाहिले नसतील तर जरूर बघा ते व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही जर आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण आजपासून परीक्षा होईल तोपर्यंत दररोज काही टॉपिक्स वर असे प्रश्न दिवसातून एक व्हिडिओ किंवा दोन व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळेल थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ